আসসালামু আলাইকুম সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে জান্নাতুল নাজনীন আশা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো তফসিল বাতিলের দাবিতে এবার মাঠে নেমেছেন সাবেক মেয়র এবং বিএনপি নেতা আরিফুল হক চৌধুরী সুনামগঞ্জে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করেছে জেলা আওয়ামী লীগ একশো একত্রিশ বছর পর ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গিরিশ চন্দ্র রায়ের মোরাল উদ্বোধন বিশ্বনাথের আমতলে অর্ধ শতাধিক অসহায় প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ওয়াটার হাব নির্মাণ করেছে রেস্কিউ এ ট্রাস্ট এবং নারীদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্রকে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল বাতিলের দাবিতে সিলেট নগরে বিএনপির কর্মসূচিতে নেমেছেন সদ্য সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব হস্তান্তরের পর এই প্রথম তিনি দলীয় কর্মসূচিতে প্রকাশ্যে অংশ নিয়েছেন নগরীর বন্দরবাজার এলাকায় বিএনপির হরতাল সফল করতে বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন আরিফুল হক চৌধুরী এ সময় তার সঙ্গে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন বন্দরবাজার এলাকায় কালেক্টরেট মসজিদ সামনে থেকে বিএনপির ডাকা হরতালের সমর্থনে মিছিল বের হয় এতে নেতৃত্ব দেন আরিফুল হক চৌধুরী এ সময় তার সঙ্গে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ ক্ষুদ্র ঋণ ও কুটির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল রাজ্জাক সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা ছিলেন বিক্ষোভ মিছিলে আগামীকাল রোববার থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল সফলের আহ্বান জানানো হয় পাশাপাশি তফসিল বাতিলের দাবি জানানো হয় বিক্ষোভ মিছিলটি নগরীর বন্দরবাজার চুরিপট্টি এলাকায় গেলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন আরিফুল হক চৌধুরী এদিকে বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে সুনামগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পলিন বক্তের নেতৃত্বে শান্তি ও উন্নয়ন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌরসভা ভবন চত্বর থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয় এতে আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন পরে শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পৌর ভবন চত্বরে এসে সমাবেশে মিলিত হয় শোভাযাত্রা শেষে সমাবেশে মূল বক্তব্যে পলিন বক্ত বলেন বিএনপি জামাত দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে তারা নির্বাচন বানচাল করতে চায় এটি হতে দেয়া হবে না আওয়ামী লীগ জনগণকে নিয়ে তাদের মোকাবিলা করবে মানুষ বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উপর আস্থাশীল তারা উন্নয়ন চায় সন্ত্রাস নৈরাজ্য চায় না এ সময় আগামী জাতীয় নির্বাচনে পলিন বক্তকে মনোনয়ন দেয়ার দাবিও জানান সমর্থকবৃন্দ সিলেটের মোরারিচাঁদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গিরিশ চন্দ্র রায়ের মোরাল স্থাপনের কাজ শেষে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসে মোরালের উদ্বোধন করেন মোরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল আনাম মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্বোধন শেষে তিনি বলেন গত জুলাই মাসে মোরালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কাজের উদ্বোধন করা হয় এর প্রায় চার মাস পর নির্মাণ কাজ মোরালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে কলেজ প্রতিষ্ঠার একশো একত্রিশ বছর পর প্রতিষ্ঠার স্মৃতি রক্ষায় এটি প্রথম আনুষ্ঠানিক কোনো উদ্যোগ মোরাল নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাতার অবদান ও নাম শুধু কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোরারিচাঁদ কলেজের গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও মোরাল নির্মাণ কাজের সমন্বয় কমিটির সদস্য প্রবীর রায় মোরাল উদ্বোধনকালে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোরারিচাঁদ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ নিতাই চন্দ্র চন্দ সাবেক অধ্যক্ষ পান্না রানী রায় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ প্রফেসর পরিমল কুমার দে প্রফেসর তপন কান্তিধর মোরাল নির্মাণ কাজের কমিটির সমন্বয়ক আব্দুল আহাদ প্রাক্তন শিক্ষার্থী বিশিষ্ট সাংবাদিক আল আজাদ শাহেদ আহমদ এ কে এম ফজলুর রহমান বদরুল ইসলাম শোয়েব মুক্তাদির আহমদ মুক্তা এ সময় মুরারিচাঁদ কলেজের শিক্ষক মণ্ডলী সহ বিভিন্ন ব্যাচের বিপুল সংখ্যক প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিনিস্টার কাউন্সিলের সাবেক কাউন্সিলার বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মরহুম মুশতাক আহমদ কুরেশের স্মরণে সিলেটে তার বাড়িতে ফ্রি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে আল মুস্তফা ট্রাস্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই ক্যাম্পে তিন শতাধিক অসহায় মানুষের চোখের চিকিৎসা ছাড়াও আঠাশ জন রোগীর চোখের ছানিও অপারেশন করা হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন আব্দুল আজিজ জাফরান ওয়েস্টমিনিস্টার কাউন্সিলের কাউন্সিলার হিসেবে দীর্ঘ পনেরো বছর মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন সিলেটের কৃতি সন্তান মরহুম মুশতাক কুরেশি 
তার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর সিলেটের লামাবাজারে তার শেখপারাস্ত বাড়িতে আয়োজন করা হয় ফ্রি আই ক্যাম্প এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার আল মুস্তফা ট্রাস্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দিনব্যাপী ফ্রি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ফ্রি চিকিৎসা সেবা পেয়ে অসহায় মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আয়োজকদের প্রতি ডাক্তার দেখাইছি ডাক্তার আমরা সেবা করছি আমরা বড় খুশি হয়েছি আমরা বড় আরাম পাইছি চশমা দিচ্ছেন ঔষধ দিচ্ছেন টাকা পয়সা রাখছেন না এরকম যদি আরও আগামীতে গরিব গরবারের সাহায্য সাহায্য করে গরিব গরবার আরাম পাইব তারা দাগে দোয়া করবো আমরা আজকে ওখানে আইসি আমরা চোখ দেখি ওবারেশন ভাড়া নিদা আমি বড় খুশি আমরা বড় খুশি হয়েছি আমরা নিদা আপনি তো লাগে দোয়া করবো আমরা আর আমরা কোনো পয়সা হয়ে লাগে না আমরা বড় সুযোগ সুবিধা হয়েছে আমি সব বারোশো ওখানে যাইছি আমার টাকা পয়সা লাগবো না ফিরি আমার মাগনা হয়ে যাবে বা তার লাগে আমি ওখানে আইসি তখন আমার বারোশন দিছেন আমি যাইতাম আই ক্যাম্প চলাকালে উপস্থিত ছিলেন মরহুম মোস্তাক কুরেশির সন্তানেরা এবং স্বজনেরা এ সময় তারা মরহুমের জন্য সবার কাছে দোয়া চান এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের ক্যাম্প অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন of uh, my dad's passing annually we have a collaboration with Al Mustafa uh, I trust to have an eye camp here in Bari and we uh, have it open for anyone who wants their eyes inspected for any medicine they need glasses or even operations we underwrite it and we're glad that so we have a, a good working relationship with Al Mustafa um, I hospital as well as channel less in promoting this in Silet uh, Sada and yeah I think it's uh, thing, something we want to continue into the into the future as well খালিদা কুরেশি ও তার পরিবারের অর্থায়নে পরিচালিত এই আই ক্যাম্পে ভাট হসপিটালের বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিমের মাধ্যমে প্রায় 300 অসহায় রোগীর চোখে চিকিৎসা করানো হয় 28 জন রোগীর চোখে ছানি অপারেশন করানো হয় এছাড়াও রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ ও চশমা বিতরণ করা হয় মনিদিন মঞ্জু চ্যানেল এস নিউজ সিলেট নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে এসে যা থাকছে বিশ্বনাথের আমতলে অর্ধ শতাধিক অসহায় প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ওয়াটার হাব নির্মাণ করেছে রেস্কিউ এ ট্রাস্ট এবং নারীদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্রকে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত